அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு அடர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் தமிழ் நான் உங்கள் அருண் ஐபிபிஎஸ் உடைய பிஓ எக்ஸாம் எழுத பிரிலிமினரி எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு நாளைக்கு மற்றும் நாளை கழிச்சு தேர்வு எழுத போகும் மாணவர்களுக்கு ஒரு ஆல் த பெஸ்ட் சொல்லிட்டு என்னுடைய வீடியோவை நான் ஆரம்பிக்கிறேன் அண்ட் லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி தேர்ட் அன்னைக்கு ஒரு ஸ்லாட் முடிஞ்சிச்சு ஒரு பேட்ச் ஆஃப் பீப்புள் வந்து எக்ஸாம் எழுதிட்டாங்க ஸோ எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்து எக்ஸாம் எப்படி இருந்துச்சு என்ன ஏது அப்படின்ற எல்லா விவரங்களும் நமக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த வீக் எக்ஸாம் எப்படி இருக்க போது நீங்க என்னெல்லாம் பண்ணணும் எப்படி எல்லாம் நீங்க எக்ஸாம் ஹேண்டில் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு சின்ன சின்ன டிப்ஸ் எல்லாம் இந்த வீடியோ பத்தில ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா சொல்லிருக்கேன் சோ ஃபுல்லா வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்ம அட 247 தமிழ் யூடியூப் சேனல்ல இது வரைக்கும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படினா கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அந்த வீடியோட என்னது அந்த அனாலிசிஸ் ஓகேங்களா முக்கியமா எல்லாரும் கேக்குறது என்ன அப்படினா அனாலிசிஸ் நாளைக்கு காலையில உங்களுக்கு காலையில பூபதி சார் வந்து உங்களுக்கு அனாலிசிஸ் தர போறாரு அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஈவினிங் ஓவர்ஆல் அனாலிசிஸ் வந்து நமக்கு பிரணவா மேம் வந்து தர போறாங்க சோ நாளைக்கு நாளை கழிச்சு ரெண்டு நாள் உங்களுக்கு நம்மளுடைய ஐபிபிஎஸ் பியூவோட கம்ப்ளீட் அனாலிசிஸ் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா வந்து சேர்ந்துரும் அண்ட் ஓவர் ஆல் கட் ஆஃப் அனாலிசிஸ் பத்தி நான் இட்ஸ் வெரி சூன் நான் அப்டேட் பண்றேன் சரிங்களா ரைட் சோ ஐபிபிஎஸ் ஓட பிஓ எக்ஸாமினேஷன் கண்டிப்பா டஃப்னஸ் லெவல் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸாமினேஷன் தான் ஏன்னா பிஓ லெவல் ஆபீசர் லெவல் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் லெவல் அப்படின்றதுனால அதுக்கு தகுந்த ஒரு டஃப்னஸ் லெவல் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அதுக்காண்டி பயப்படாதீங்க ரைட்டா வெல் நீங்க என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் நமக்கு அங்க என்ன வரும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது எக்ஸாம் ஈஸியா எக்ஸாம் கஷ்டமா அப்படின்றதெல்லாம் எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சு வெளியே வந்து நம்ம நாலு பேர் கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணும் போதுதான் நமக்கு தெரிய வருமே தவிர எக்ஸாம் நமக்கு கஷ்டம் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் கஷ்டம் நமக்கு ஈஸி அப்படின்னா எல்லாருக்கும் ஈஸி ரைட் இதுதான் நிலைமை ரைட் அப்ப அதனால வந்து நீங்க உள்ள எக்ஸாம் போற வரைக்கும் இல்ல உள்ள எக்ஸாம் ஹால்ல இருக்கிற வரைக்கும் நீங்க எதை பத்தி ஒரி பண்ணிக்க வேண்டாம் சோ போறதுக்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் பண்ணிருக்கணும் ப்ரிகாஷன்ஸ் ரைட் என்னெல்லாம் பண்ணணும் அந்த எக்ஸாம் ஹால்ல நீங்க என்ன இப்போ இப்ப இன்னைக்கு ஆயிடுச்சு ரைட் இனிமே நம்ம என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா பிராக்டிஸ்ல எதுவுமே பண்ண முடியாது பட் சின்ன சின்ன டிப்ஸ் மட்டும் தான் சொல்றேன் எக்ஸாம் ஹாலில் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து எனக்கு ரீசனிங் வருதா இல்லை இங்கிலீஷ் வருதான்றது சொல்ல முடியாது அது மேபி அஸ் பார்ட் தட் என்னது நமக்கு அந்த ஸ்லாட் படி தான் சோ ரீசனிங் இப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் ரீசனிங்ல சொல்லிடுறேன் ஸோ ரீசனிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தாலும் பசில் அண்ட் சீட்டிங் தயவு செஞ்சு கை வச்சிடாதீங்க பசில் அண்ட் சீட்டிங்ல ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தாலும் கையே வச்சிடாதீங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்க முதல்ல அட்டன் பண்ண போற கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிளட் ரிலேஷன் டைரக்ஷன் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னிக்வாலிட்டி சிலாஜிசம் இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் த கொஸ்டின் ஆல்பா நியூமரிக் கோடிங் இந்த டைப் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம தான் தேடி போகணும் ரைட்டா ஸ்கிப் பண்ணி போங்க பசில் சீட்டிங்க ஸ்கிப் பண்ணிட்டு இந்த டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் இருக்கு அப்படின்னா இதெல்லாம் அட்டன் பண்ணி முடிச்சிருங்க ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் த கொஸ்டினை மேக்சிமம் முதல் இது வந்து ஓவராலா ஒரு பதினஞ்சுல இருந்து ஒரு பதினெட்டு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த பதினஞ்சுல இருந்து பதினெட்டு கேள்வியை ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ்குள்ள நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிருங்க ரைட்டா தென் பேலன்ஸ் இருக்கிற டைமா பசில் அண்ட் சீட்டிங்க்கு உங்களுடைய டைமா இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிங்க இட்ஸ் கரெக்டா இருக்கும் ஸோ மேக்சிமம் அட்டம்ட் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுங்களே தவிர ஃபுல் அட்டம்ட் நம்மளாலும் <laughs> தென் வேற யார் இருக்கா ரைட் இவங்க எல்லாமே ரைட்டா இவங்க எல்லாத்தையுமே நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அட்டன் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க தென் இதுக்கு அடுத்தது டிஐ பாட்ல கை வைங்க தென் ஃபைனலி அப்ளிகேஷன் ப்ராப்ளம் குள்ள உள்ள போங்க ரைட்டா கடைசியா அப்ளிகேஷன் ப்ராப்ளம் குள்ள உள்ள போங்க ஏன் இந்த ஆர்டர் சொல்றேன் அப்படின்னா இப்ப சிம்பிளிபிகேஷன் மிஸ்ஸிங் நம்பர் ராங் நம்பர் குவாட்டர்டிக் இக்வேஷன்ல நம்ம ஸ்கிப் பண்றதுக்கான ஆப்ஷன் அந்த இடத்துல ரொம்ப ரொம்ப கம்மி நம்ம இது தெரியல நம்ம விட்டுட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி அப்ப மேக்சிமம் அட்டம் கொடுக்கறதுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் டிஐ எப்படி பார்த்தாலும் டிஐல அஞ்சு டிஐ அதாவது அஞ்சு செட் ஆஃப் கொஸ்டின் ஒரு டிஐல வருது அப்படின்னா மூணு கொஸ்டின் நல்லா ஈஸியா அட்டன் பண்ணலாம் ஒரு கொஸ்டின் மாடரேட் ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பா டஃபா இருக்கும் டிஐல கொஸ்டின் ஸ்கிப் பண்ண வேண்டிய நிலைமை வருது அப்படின்னா கண்ண முடிவு ஸ்கிப் பண்ணுங்க ஏன்னா ஆப்டிடியூட பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு
அண்ட் தட் ஃபைனலி என்னுடைய இங்கிலீஷ் பாட் இங்கிலீஷ எனக்கு நல்லா அட்டன் பண்றவங்களுக்கு நான் எதுவுமே சொல்ல தேவையில்லை ஏன்னா இங்கிலீஷ் ஆல்ரெடி நல்ல வெல் நான் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கேண்டிடேட் இங்கிலீஷ் எனக்கு பயங்கரமா வரும்ன்றவங்களுக்கு நான் எதுவுமே சொல்ல விரும்பல ரைட்டா ஏன்னா உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் எப்படி அட்டன் பண்ணணும்ன்றது தெரியும் பட் நான் ஒரு ஆவரேஜ் அல்லது பிலோ ஆவரேஜ்ல ரொம்ப நான் கஷ்டப்படக்கூடிய ஒரு பையன் இங்கிலீஷே எனக்கு வராது நான் என்ன பண்றது அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபுல்லப் அதாவது அதிகபட்சம் ஒரு பதினஞ்சு <laughs> அதிகமான <laughs> <laughs> ரொம்ப ஆவரேஜ் ரொம்ப பிலோ ஆவரேஜ்ல ஒண்ணுமே எனக்கு இங்கிலீஷே மார்க் ஸ்கோர் பண்றதே கஷ்டம் அப்படின்றவங்க பதினஞ்சுல இருந்து பதினெட்டு கொஸ்டின் போதும் அதோட நிப்பாட்டிடுங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் அதுல ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு மார்க் ஸ்கோர் பண்ணும் மினிமம் ஸ்கோர் பண்ற அளவுக்கு உங்களுடைய நாலேஜ் கெயின் பண்ணிக்கோங்க தயவு செஞ்சு இந்த எரர் ஸ்பாட்டிங்ல நிறைய பேர் பண்ற தப்பு என்ன அப்படின்னா எரர் ஸ்பாட்டிங்ல போய் கை வைக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க நம்ம நம்மனால வந்து இது இது வந்து சொல்றேன்னே தப்பா எடுத்துக்காதீங்க என்ன எனக்கு இங்கிலீஷ் தரல அப்படின்னா இப்படி அசிங்கப்படுத்துவீங்களா அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இட்ஸ் நான் என் நிலைமையில இருந்து சொல்றேன் நான் இங்கிலீஷ்ல ரொம்ப மோசமான ஸ்டேஜ்ல தான் நான் இருப்பேன் என்னால ஒரு எரர் ஸ்பாட்டிங் ஒரு கிராமர் எரரை கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சிச்சு அந்த அந்த இடத்துல கிராம கிராமிக்கலி எந்த ஒரு வார்த்தை போட்டா கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்றது தெரிய தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா ஐம் த வெல் பர்சன் ரைட்டா இங்கிலீஷ்ல நான் ஒரு குட் பர்சன் நான் இதுலாம் கஷ்டப்படணுன்ற அவசியமே இல்லை கரெக்ட் தானே அப்ப எனக்கு அதெல்லாம் தெரியல அதனாலதான் நான் கஷ்டமே படுறேன் எனக்கு கிராமர்ல எப்ப வந்து எனக்கு அது பாஸ்ட் டென்ஸ் சென்டென்ஸா அது ஃபியூச்சர் ஃபியூச்சர் டென்ஸா இல்லைனா வந்து எதுல பேசியிருக்காங்கிறது என்னால தெரியல அதனாலதான் நான் இங்கிலீஷ்ல கஷ்டமே படுறேன் அப்ப அதுல போய் நான் மறுபடியும் நான் எரஸ் பாட்டிங்ல கை வைக்கிறேன்னு சொல்லி நம்ம போகக்கூடாது இது நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது ஸ்பெல்லிங் எரர் கண்டிப்பா ஸ்பெல்லிங் எரர்லாம் அதாவது ரொம்ப பிலோ ஆவரேஜ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டூடெண்டால ஒரு வார்த்தையை கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு எல்லாம் அவங்க கொடுத்துட மாட்டாங்க இப்ப நான் இருக்கேன் அப்படின்னா ரொம்ப பிலோ ஆவரேஜ்ல நான் வந்து அடிமட்ட ரேஞ்சில கிடக்குறவேன் என்னால ஒரு ஸ்பெல்லிங்க கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு ஈஸியா எல்லாம் வந்து அவங்க கொடுத்துட மாட்டாங்க அப்ப ஸ்பெல்லிங் எரரு இந்த ஸ்பாட்டிங் எரரு இந்த டைப் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் விலகி வச்சுக்கிறது நல்லது அதே மாதிரி ரீடிங் காம்பிரிகன்ஸ் எல்லாம் எல்லாரும் முதல்ல கை வைப்பாங்க தயவு செஞ்சு ரீடிங் காம்பிரிகன்ஸ் எல்லாம் முதல்ல கை வைக்காதீங்க ஏன் அப்படின்னா ரீடிங் காம்பிரிகன்ஷன் இங்கிலீஷ்லயே இருக்கக்கூடிய ஒரு பாராகிராஃப் எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கொஸ்டின் இங்க இருக்கு ஆன்சர் இங்க இருக்கு இது என்ன தேடி கண்டுபிடிச்சு ஆன்சர் இருக்கிறது தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா அது அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது இப்ப வரக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் அதுவும் நீங்க ஆபீசர் லெவல் எக்ஸாம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு ஈஸியா நீங்க அப்படி அது கதை மாதிரி இருக்கும் அப்படியே படிச்சோம்னா இங்க எக்ஸாம் எழுதிடலாம் அப்படிலாம் கிடையாது ரைட்டா கொஞ்சம் தியரிட்டிக்கலா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா தான் கொஸ்டின்ஸ் வைக்கிறாங்க ரைட்டா அப்போ அந்த அதை புரிஞ்சு அங்க என்ன பேசியிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சு அதை வந்து நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதுக்கு இங்க ஆன்சர் பண்றதுக்கு நம்ம இந்த மெத்தடாலஜிய ஃபாலோ பண்ணி போயிடலாம் ஃபில்லப்ஸ் டபுள் ஃபில்லப்ஸ் ஆர் சிங்கிள் ஃபில்லப்ஸ் என்னமோ ஒண்ணு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா சென்டென்ஸ் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன் இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் க்ளோஸ் டெஸ்ட் இதெல்லாம் வருது அப்படின்னா இத வச்சு நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படினா முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரை பண்ணுங்க அதுக்காண்டி ஆர்சி சுத்தமா தொடவேனானு சொல்லல ரீடிங் காம்பிரிஹென்ஷன்ல 10 क्वेश्चन இல்ல 9 क्वेश्चन கேக்குறாங்க அப்படினா ஒரு 4 5 क्वेश्चन அட்டெண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க போதும் ரைட்டா இப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா இங்க இங்க இருந்து பரக்கி போட்டு ஒரு 15 18 क्वेश्चन அட்டெண்ட் பண்ணி சேஃபா ஒரு அட்டெம்ட்ட கொடுத்துடுங்க and முக்கியமா நீங்க கொண்டு போக வேண்டியது உங்களுடைய ஹால் டிக்கெட் ஹால் டிக்கெட் அடுத்து オリジナル ஐடி ப்ரூஃப் அதோட போட்டோ காப்பி 
அதோட போட்டோ காப்பினா ஜெராக்ஸ் இது ஐடி ப்ரூஃபோட ஜெராக்ஸ் காபி கொண்டு போனோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோ பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோ எது ஆன்லைன்ல நீங்க அப்லோட் பண்ணிக்கீங்களோ அந்த போட்டோ தான் கையில கொண்டு போகணும் ரைட்டா அதே சேம் போட்டோ பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோ நாலு காபி கையில வச்சுக்கோங்க ரைட்டா ரைட் நாலு காப்பி கண்டிப்பா கையில வச்சுக்கோங்க இது சேஃப் ஒரிஜினல் இதுக்கப்புறம் கண்டிப்பா நீங்க கொண்டு போக வேண்டியது பெண் உங்களுக்கு ரஃப் ஷீட் உள்ளேயே ப்ரொவைட் பண்ணிடுவாங்க மற்றபடி இது எல்லாமே நீங்க என்ன பண்ணுங்க உங்களுடைய ஹால் டிக்கெட்டை ஒரு தடவை கம்ப்ளீட்டா அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேச்சு நீங்க படிங்க அதுல உங்களுக்கு டீட்டெயிலா சொல்லியிருப்பாங்க நீங்க ஒரு தடவை படிச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அது ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு திருப்தியை கொடுக்கும் ரைட்டா அதனால அதை படிச்சு பார்த்து கொண்டு போங்க அண்ட் ரஃப் ஷீட் அன்லிமிட்டட் எவ்வளவு கேட்டாலும் உள்ள கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க நல்லபடியா எக்ஸாம் எழுதுங்க அண்ட் பேப்பர் காலி ஆகுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு இல்லாம முன்னாடியே நீங்க பேப்பரை வாங்கிறீங்க ஒரு ரெண்டு ஷீட் மூணு ஷீட் முதல்ல வாங்கி கையில வச்சுக்கோங்க ஒரு ஷீட் காலியாக காலியாக கேட்டுட்டே இருங்க வாங்கி வச்சுக்கோங்க அடிஷனலா எப்பவுமே கையில பேப்பர் வச்சுக்கிட்டே இருங்க அண்ட் யாரும் டிஸ்டர்பன்ஸ் எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க ரொம்ப கிளியரா இருக்கும் எக்ஸாம் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சோ ப்ராப்பரா நீங்க என்ன பண்ணுங்க டென்ஷன் ஆயிக்காம எக்ஸாம் எழுதுங்க யாராவது எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வெளியே வர்றாங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு அவங்கள்ட்ட போயிட்டு எதுவும் கேட்காதீங்க ஒரு நல்ல பாசிட்டிவ் பர்சனா இருந்தாரு அப்படின்னா நல்ல விதமா சொல்லிட்டு போவாரு இந்த நெகட்டிவ் பர்சன் பாத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா எதையாவது உங்களை மனசை குழப்பிட்டு போயிடுவாங்க எக்ஸாம் அப்படி கேட்டாங்க அவர் படிச்சிருக்க மாட்டாரு எக்ஸாமுக்கு சும்மா டைம் பாஸுக்கு உள்ள உட்காந்து எக்ஸாம் எழுதிட்டு போயிட்டு இருப்பாரு அவர்கிட்ட போய் நீங்க கேப்பீங்க என்ன பாஸ் எக்ஸாம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்பீங்க அவர் அவர் மனவேதனை கொட்டணுமேன்றதுக்காக ஜி ஒண்ணுமே தரல ஜி அப்படி கேட்டாஞ்சு இப்படி கேட்டாஞ்சு அது அப்படிச்சு பாஸ் கொஸ்டின் இவ்வளவு கஷ்டம் பாஸ் இப்ப எல்லாம் கேட்பா என்ன எதிர்பார்க்க இல்ல பாஸ் என்ன பாஸ் இங்கிலீஷ்லயே கொஸ்டின் வந்திருக்கு தமிழ்ல வரும்னு பார்த்தேன் அப்படின்ட்டு இது பிஓ லெவல் எக்ஸாம் தமிழ்ல வர அது இங்கிலீஷ்ல தான் வரும் ஓகே சோ அப்ப இந்த மாதிரி வந்து நம்ம பாசிட்டிவ் பர்சனா நெகட்டிவ் தெரியாத பர்சன் யார்டையா போய் தயவு செஞ்சு இதுவும் கேட்டுடாதீங்க ரைட்டா நீங்க போங்க எக்ஸாம் எழுதுங்க வாங்க உள்ள எக்ஸாம் ஹால்ல தயவு செஞ்சு உள்ள போய் எக்ஸாம் பேசாதீங்க யாரோடையும் ஒரிஜினல் ஐடி ப்ரூஃப் தயவு செஞ்சு கையில கொடுப்போங்க போன தடவை படிச்சு படிச்சு சொன்னேன் ஐபிபிஎஸ் கிளர்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தவங்க ஐடி ப்ரூஃபே கொண்டு போகாம எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போயிட்டு எக்ஸாம் அலோவ் பண்ணல திரும்ப வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க இங்க என்கிட்ட வந்து கேக்குறாங்க சார் ஐடி ப்ரூஃப் நீங்க ஒரிஜினல் சொல்லவே இல்லையே சார் ஏமா வீடியோல அத்தனை தடவை நான் படிச்சு படிச்சு சொன்னேன் ஏமா ஏமா கவனிக்கலையா அப்படின்னு கேட்டா சார் இல்ல சார் நான் வந்து ஜெராக்ஸ் காப்பின்னு நினைச்சேன் சார் நான் எடுத்துட்டு போகாம இருந்தேன் சார் என்னமா எப்படி பண்றீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு சோ நீட்டா எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை கிளியரா படிச்சு பார்த்து எக்ஸாம் எழுதிட்டு போங்க முக்கியமா கொண்டு போற இத வந்து திரும்ப கொண்டு வாங்க ஹால் டிக்கெட் வந்து அவங்க திரும்ப கையெழுத்து போட்டு கொடுப்பாங்க கொண்டு வந்துருங்க ரைட் தேங்க்யூ சோ மச் அண்ட் பை சி யூ அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யூர் எக்ஸாமினேஷன் சோ நாளைக்கு எக்ஸாம் நாளைக்கு கழிச்சு எக்ஸாம் பி கான்பிடென்ட் ரைட்டா நல்ல கான்பிடென்ட்டா எக்ஸாம் எழுதிட்டு வாங்க Thank you so much and bye see you magalai